नमस्कार मी आकाश जाधव आज आपण एल आय सीमध्ये आलेली जी साडेआठ हजार असिस्टंटची रिक्रुटमेंट आहे त्याबद्दल आपल्याला माहिती घ्यायची आहे ती माहिती घेत असताना ती ॲडव्हर्टीजमेंट आणि जी टिपिकल आजपर्यंत आपण बघितलेली आहे आय बी पी एसची ॲडव्हर्टीजमेंट यामध्ये फरक काही आहे का तर मोठा फरक आहे तो काय आहे तर आय बी पी एसच्या ॲडव्हर्टीजमेंटमध्ये आपल्याला अप्लाय करत असताना स्टेट कोटा असायचा असिस्टंटचा पण ह्याच्यामध्ये डिव्हिजनचा कोटा आहे तर आपण तेही जाणून घेऊयात आणि अजून व्हिडिओचे शेवटी आपल्याला प्री आणि मेन्स एक्झाममध्ये असलेल्या हिंदी विषयाबद्दल सुद्धा मला बोलायचं आहे आपण तो सुद्धा टप्पा त्यामध्ये बघूयात पहिल्यांदा सुरू करत असताना आपण पहिल्यांदा एक्झामबद्दलची डिटेल माहिती घेऊ आणि शेवटी डिव्हिजनबद्दल आणि दुसरा लँग्वेजबद्दल आपण शेवटी बघूयात तर पहिल्यांदा स्टार्ट करत असताना जागा ज्या आहेत त्या महाराष्ट्रासाठी आठशे एक जागा आहेत ज्या दहा महाराष्ट्रातल्या दहा डिव्हिजनमध्ये डिवाईड केलेल्या आहेत महाराष्ट्राच्या दहा डिव्हिजनमध्ये औरंगाबाद अमरावती नाशिक त्यानंतर कोल्हापूर मुंबई नागपूर नांदेड पुणे ठाणे आणि सातारा अशा दहा डिव्हिजनमध्ये ह्या आठशे एक जागा आहेत सगळ्यात जास्त जागा मुंबई डिव्हिजनला आहेत दोनशे सोळा त्यानंतर एक्झामसाठी जी एलिजिबिलिटी आहे तो एनी ग्रॅज्युएट अशी आहे कालपासून मुलांचे फोनही होते की सर त्यामध्ये टेन प्लस टू प्लस थ्री असं लिहिलेलं आहे तर आमचं इंजिनिअरिंग झालेलं आहे आमचं बी एस सी ॲग्रिकल्चर झालेलं आहे आम्ही त्यासाठी एलिजिबल आहोत का तर हो त्यासाठी मिनिमम क्वालिफिकेशन टेन प्लस टू प्लस थ्री आहे जर त्यापेक्षा जास्त क्वालिफिकेशन असेल ह्या विद्यार्थ्यांचं इंजिनि इंजिनिअरिंगचं बी एस सी अग्रीचं क्वालिफिकेशन हे टेन प्लस टू प्लस फोर असतं तर हे कॅल्क्युले हे जे एक क्वालिफिकेशन आहे हे बिलकुल चालतं त्यामुळे त्या लोकांनी एकशे एक टक्के अप्लाय करायचा आहेच तर एलिजिबिलिटी एनी ग्रॅज्युएट पर्सेंटेजची ॲज सच काही लिमिट नाही आहे ॲप्लिकेशन आज सेव्हन्टीन तार सतरा सप्टेंबरपासून चालू आहे ते एक ऑक्टोबरपर्यंत आहे ॲप्लिकेशनची लास्ट डेट एक ऑक्टोबर अशी आहे त्यानंतर सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये प्री आणि मेन्स अशा दोन टप्प्यामध्ये ज्या पद्धतीने एखादी आय बी पी एसची एक्झाम होते तशीच असिस्टंटची पोस्ट असल्यामुळे त्यासाठी कसलाही इंटरव्ह्यू नाही त्यानंतर प्रीची एक्झाम डेट एकवीस आणि बावीस ऑक्टोबर साधारणत अजूनही महिनाभरापेक्षा जास्त वेळ आपल्या हातामध्ये आणि मेन्स जे आहे त्याबद्दल प्री झाल्यानंतर एल आय सी मेन्सच्या डेटबद्दल सांगेल ह्या एक्झामकडे पाहताना प्री आणि मेन्सचं एक्झाम पॅटर्न कसं आहे तो आपण पुढे बघूयात पण त्याआधी असिस्टंट एल आय सीमध्ये ॲज अ असिस्टंट जॉईन झाल्यानंतर करिअर ग्रोथ कशी आहे चान्सेस कसे आहेत तर एकदा असिस्टंट झाल्यानंतर असिस्टंटनंतर हायर ग्रेड असिस्टंट होता येतं जे नॉर्मल प्रमोशन आहे त्यानंतर असिस्टंट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आहे मग ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरची पोस्ट आहे मग असिस्टंट डिव्हिजनल मॅनेजरची पोस्ट आहे मग डिव्हिजनल मॅनेजर आणि सिनियर डिव्हिजनल मॅनेजरपर्यंत एखाद्या असिस्टंटला पोचता येतं जर प्रमोशन घेत घेत आपण गेलो तर तो एस डी एमपर्यंत जाऊ शकतो एस डी एम हा कोणत्याही डिव्हिजनचा हेड असतो तर तिथपर्यंत करिअर ग्रोथ खूप जास्त आहे आणि चांगली आहे ॲक्च्युली हे पाहत असताना एस डी एम किंवा रिलेटेड पाहत पा पार्ट पाहत असताना बँकिंग आणि इन्शुरन्समध्ये एक फरक आहे बँकिंग इन्शुरन्सचा जो पार्ट आहे त्याच्या प्रमोशनच्या दोन विंग आहेत एक ॲडमिनिस्ट्रेशन विंग आणि दुसरी मार्केटिंग विंग तर ए एम्प्लॉई एकदा तिथे गेल्यानंतर तो त्याला ॲप ऑप्ट करू शकतो की जर त्याला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह विंगमध्ये प्रमोशन पाहिजेत की मार्केटिंग विंगमध्ये प्रमोशन पाहिजे जॉब जर आपण ठरवला तर पहिल्यांदा तो कम्प्लिटली नॉन मार्केटिंग आहे बट जर आपण असं वाटलं की आपल्याला त्या पार्टमध्ये जायचं आहे तर आपण स्वतःहून जाऊ शकतो आपण स्वतःहून ऑप्ट करू शकतो त्यासाठी असिस्टंट टू हायर ग्रेड असिस्टंट आणि ए ए ओ इथपर्यंत जाण्याऐवजी एखादा ब्राईट एखादे बा ब्राईट यंग असिस्टंट जे आहेत हे स्वतः एक्झामची तयारी करून इंटरनल एक्झाम जे असतात ज्या लायसन्स्ड असोसिएट फेलो फेलोशिपच्या ज्या एक्झाम्स असतात ती एक्झाम देऊन तो पाच वर्षामध्ये असिस्टंटचं डबल ए ओ होऊ शकतो पाच वर्षामध्ये तो डबल ए ओ होऊ शकतो अर्थात करिअर ग्रोथ चांगली आहे त्यानंतर हा हायरकीचा पार्ट बघितल्यानंतर आपण एक्झाम पॅटर्नवर घेऊयात एक्झाम पॅटर्न टिपिकल प्री मेन पॅटर्न जसा बँकिंगचा असतो तसा आहे पण प्रीमध्ये इंग्लिश किंवा हिंदी हा लँग्वेजचा पार्ट को आंटने रिझनिंग हा पस्तीस पस्तीस तीसचा आहे त्यामध्ये एक्झाममध्ये दोन्ही लँग्वेज असतील इंग्लिश आणि हिंदी त्यापैकी तुम्हाला वेळेवर सिलेक्ट करायचं की तुम्हाला भाषा विषय क्वांट कंपल्सरी रिझनिंग कंपल्सरी आणि इंग्लिश आणि हिंदी त्यापैकी एक सेक्शन निवडून तुम्हाला एक्झाम द्यायची फायनल सिलेक्ट फायनल प्री क्वालिफाईड होण्यासाठी लँग्वेजचा जो पार्ट आहे इंग्लिश आणि हिंदी हा लँग्वेजचा पार्ट जो आहे तो क्वालिफाईंग मार्क्ससाठी 
पण फायनल सिलेक्शन ह्या सत्तर मार्कापैकी क्वांटचे पस्तीस आणि रिझनिंगचे पस्तीस ह्या सत्तर पैकी होईल इंग्लिश किंवा हिंदीमध्ये आपल्याला फक्त क्वालिफाईंग मार्क्स घ्यायचे आहेत तर त्या त्या अर्थानं एक चांगली संधी सेक्शनल टाईम लिमिट सुद्धा वीस वीस आणि वीस मिनिटाचा दिलेला आहे प्री शंभर मार्क्स आणि साठ शंभर क्वेश्चन शंभर मार्क्स आणि साठ मार्का साठ मिनिटाची परीक्षा आहे पण फायनल सिलेक्शनसाठी फक्त सत्तर मार्कांपैकी फायनल सिलेक्शन होईल त्यानंतर मेन्सचा पार्ट जर आपण बघितला तर मेन्समध्ये जी ए किंवा फायनान्शियल अवेअरनेस इंग्लिश क्वांट एल आर आणि हिंदी हा एवढा पार्ट आहे चाळीस 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 क्वेश्चन चाळीस मार्क चाळीस क्वेश्चन चाळीस मार्क असे साधारणतः एकशे पन्नास मिनिटाची परीक्षा दोनशे क्वेश्चन दोनशे मार्क्स ह्या पद्धतीनं आहे अडीच तासाची एक्झाम असेल प्रत्येक सेक्शनलला सेक्शनल टाईम लिमिट आहे त्यानंतर सेक्शनल कट ऑफ सुद्धा आहे आणि नेगेटिव्ह मार्किंग जी आहे ती वन फोर तशी दिलेली आहे प्रीसाठी सुद्धा आणि मेन्ससाठी सुद्धा ह्या पद्धतीने दिलेली आहे याबद्दल व्हिडिओमध्ये आतापर्यंत जे जे कोणते रिक्रुटमेंटच्या ॲडव्हर्टिजमेंट असायचे ते इथपर्यंत संपायच्या इथपासून सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट येतो की मी कोणत्या डिव्हिजनमधून अप्लाय केलं पाहिजे आता हा असा खूप रिलेटिव्ह असा पार्ट आहे इथे येण्याच्या आधी किंवा हे बनवण्याच्या आधी मी वेगवेगळ्या ए ओसोबत आणि ई डी ओसोबत दोघांसोबतही बोललो हे बोलल्यानंतर आज ह्याचा आन्सर जर काही लोकांना पाहिजे असेल की नेमकं कुठून अप्लाय केलं पाहिजे सांगा त्या केसमध्ये मी समजा एखादं ऑप्शन सांगितलं की मुंबईमधून अप्लाय करा मी समजा म्हणतो आहे हे सांगितल्यानंतर हा व्हिडिओ चार हजार पाच हजार सहा हजार मुलं बघतील हा बघितल्यानंतर सगळेजण तिकडं अप्लाय केले की तिकडचा कट ऑफ वरती जाणार त्यामुळे ही एक रिलेटिव्ह गोष्ट आहे की आपण कसं अप्लाय करायचं आणि काय करायचं आहे पहिल्यांदा सिलेक्शन होईपर्यंत मुलांसाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे सिलेक्शन झालं पाहिजे हे झाल्यानंतर मुलांना इश्यू येतो की आपलं जे रेसिडेन्स आहे तिथपासून आपण जो झोन किंवा जे डिव्हिजन निवडलं आहे ते डिव्हिजन किती दूर आहे पहिल्यांदा ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला अप्लाय करत असताना एकाच डिव्हिजनला अप्लाय करायचं आहे आणि एकदा सिलेक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला अचानक डिव्हिजन चेंज मिळणार नाही त्यानंतर डिव्हिजन चेंज जर लागत असेल तर कमीत कमी तीन वर्ष आणि जास्तीत जास्त आठ वर्षापर्यंत कमीत कमी तीन आणि आठ वर्षापर्यंत आपल्याला त्या डिव्हिजनमध्ये थांबता येईल त्याच्यानंतर डिव्हिजन चेंज करून जर आपल्याला आपल्या जिल्ह्यामध्ये पोस्टिंग पाहिजे असेल तर तिथपर्यंत मिळवता येते तिथपर्यंत मिळवता येते आता त्यामुळं डिव्हिजन निवडत असताना प्रत्येकाच्या प्रायोरिटी ह्या वेगळ्या असतील एखादी मुलगी असेल तिला वाटतंय की मला सध्याला पुढची सेटलमेंट मला पुण्या मुंबईला करायची आहे किंवा नाशिकला करायची आहे आतापासून अप्लाय केलं तिकडे गेलं प्रॉब्लेम नाही कधी कधी मुलांच्या साईडनं अप्लाय करताना जिकडे जागा जास्त आहे अप्लाय करताना तिकडे करतात आणि सिलेक्शन झाल्यानंतर ऑफर लेटर यायच्या आत डिव्हिजन चेंजसाठी मागतात हे तेवढं बरोबर नाही त्यामुळं प्रत्येकाने आपल्या रिक्वायरमेंटच्या हिशेबानं बघावं आज एखादं डिव्हिजन मी इथं अप्लाय करा ह्या पद्धतीने सांगावं किंवा आपण दुसरा एखादं यूट्यूब चॅनलवर दुसरा एखादा व्हिडिओ बघून त्यांचं ऐकण्यापेक्षा प्रत्येकाने या ठिकाणी आपलं डोकं लावायचं आहे की माझी प्रायोरिटी काय आहे त्यानंतर ह्या प्रमोशन घेतल्यानंतर इथं एक डिव्हिजनमध्ये एक व्यक्ती जास्तीत जास्त आठ वर्ष राहू शकतो त्या डिव्हिजनमध्ये आठ वर्ष झाल्यानंतर त्याला डिव्हिजन चेंज मिळतं तर कधी कधी कमीत कमी तीनपासून जास्तीत जास्त आठपर्यंत आहे तो किती वेळ लागतो हे कुणी सांगू शकत नाही त्यामुळं अप्लाय करत असताना कुठे कट ऑफ कमी लागेल तर ऑब्विसली जिकडून ॲप्लिकेशनची संख्या त्या प्रपोर्शनमध्ये खालीवर असेल तिथे होणार सध्याला ह्या एक्झामचं वातावरण जर बघायला गेलं तर ह्या एक्झामचं चांगलं बँक एक्झाम्स असतील किंवा इन्शुरन्स किंवा आय बी पी एस एक्झाम्स असतील ह्यांचं चांगलं वातावरण मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये पहिल्यापासून आहे पण जास्त जागा आहेत ह्या कधीही कोंकण साईडला म्हणजे मुंबई विभागात ज्या जागा नेहमी जास्त असतात तर त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी एक स्वतःचं आपलं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे हे कॅल्क्युलेशन करत असताना कुणी वन ऑन वन येऊन भेटलं किंवा वन ऑन वन भेटल्यानंतर सांगितलं तर तो पार्ट व्यवस्थित सांगता येईल की त्याची स्वतःची डिमांड त्यासाठी कशी आहे ते तर सध्या जास्त जागा जरी मुंबईला असतील तर फॉर्म येणारे सुद्धा त्याच प्रपोर्शनमध्ये असतील अजून अप्लाय करत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं मला असं वाटतं किंचित कुठेतरी आपण डिव्हिजनचा पार्ट शेवटी येताना अजून पुन्हा एकदा तो डिस्कस करूयात पण अप्लाय करत असताना कुठेतरी मला असं वाटतं एक ओव्हरऑल महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे हे नोटिफिकेशन मेन्सचं ज्यावेळेस आपण पाहतो त्यावेळेस मेन्समध्ये इंग्लिश आणि हिंदी दोनशे पैकी ऐंशी मार्क जे आहेत हे भाषा विषयाला आहेत बरं हेच नोटिफिकेशन 
ज्यावेळेस आपण साऊथमधल्या राज्यांचं पाहतो तामिळनाडूचा असेल बाकी राज्यांचा असेल हे पाहिल्यानंतर त्यांना हिंदी विषय नाही हिंदी विषय नाही तर हे चाळीस मार्क ॲडजस्ट करत असताना त्यापैकी वीस त्यांनी एल आर साठी दिलेले आहेत म्हणजे टोटल साठ केलेले आहेत सदर्न स्टेटसाठी साऊथच्या राज्य साऊथचे जेवढे काही राज्य आहेत इकडे वीस दिलेले आहेत त्यानंतर इथे दहा आणि इथे दहा वाढून अर्थात त्यांना जी ए पन्नास मार्कासाठी आहे इंग्लिश चाळीस मार्कासाठी आहे क्वांट पन्नासला आहे आणि रिझनिंग साठ मार्कासाठी त्यांना दिलेला आहे त्यांना हिंदी विषय नाही तर साधारणतः महाराष्ट्रात आल्या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या माणसाला एक मराठीचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे इथपर्यंत पाठ समजू शकतो पण दोनशे मार्कापैकी ऐंशी मार्कासाठी भाषा विषय हा पाठ अजूनपर्यंत मला समजला नाही मागच्या दहा वर्षात मी अशी ॲडव्हर्टिजमेंट आणि असा मेन्सा पॅटर्न पहिल्यांदाच पाहिला ह्यासाठी मला असं वाटतं ह्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी तुम्हाला आवाहन करतो की मीही आज आमचे इथले जे खासदार आहेत मी त्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला पण ते आज मुंबईला आहेत त्यांनी परवा दिवशीची भेट दिलेली आहे तर हा वाला जो मुद्दा आहे आपल्यासाठी सुद्धा जर तो पॅटर्न असेल की चाळीस हे पन्नास चाळीस पन्नास आणि साठ तर ते आपल्या ही भल्यासाठी आहे आणि त्याच्यातून ह्या जागांवर जी बाहेरची घुसगोरी आहे ती कमी करता येईल तो इकडचा डिपेंडन्स कमी करता येईल आणि सिलेक्शन जे हे लोकलचे त्या डिव्हिजनमध्ये किंवा त्या राज्याचे सिलेक्शन जे ते जास्त दाखवता येतील तर हा जो पार्ट एक न्याय जो आहे तो सदन स्टेटला वेगळा आणि आपल्यासाठी वेगळा हे कळण्याजोगं नाही तर आपणही ह्या पार्टमध्ये आपण ह्या गोष्टीशी ॲग्री असाल आणि आपलेही काही कॉन्ट्रॅक्ट्स असतील हा वाला पार्ट आपापल्या कन्सर्न एम पीसोबत मेंबर ऑफ पार्लमेंटसोबत जर आपण डिस्कस केलात तर ह्यावरचं सोल्युशन निघू शकतं असं मला वाटतं तर हा एक पार्ट आपण डिस्कस करावा सो दॅट लगेच त्याच्यामध्ये नोटिफिकेशनमध्ये किंचित चेंज करून एल आय सी जर तशा पद्धतीनं त्यांना दाखवून दिलं की हे चेंजेस आम्हालाही पाहिजेत तर आपल्याकडचा इथला जो लोकल मुलगा आहे त्याच्यासाठी जे सिलेक्शनचे चान्सेस जे आहेत ते नक्कीच वाढतील डिव्हिजन हा पुन्हा एकदा मी सांगतो थंड डोक्याने विचार करून आपल्याला स्वतःला घ्यायचं आहे लोकल जर बघायला गेलं तर चांगल्या वेकन्सीज ज्या आहेत त्या मुंबईशिवाय ह्या नागपूर नांदेड औरंगाबाद अमरावती ठाणे सगळीकडे एक अराऊंड हंड्रेडच्या आसपास वेकन्सीज किंवा सेवन्टी एटीच्या आसपास वेकन्सीज आहेत तर विद्यार्थ्यांनी तिथूनही अप्लाय केलं तर मला असं वाटतं खूप मोठा फरक पडणार नाही हा फरक किंचित असेल फक्त आपली प्रायोरिटी सेट करा की पुढचे आठ वर्ष पुढचे दहा वर्ष आपण कुठे आणि कसं लाईफ एक्सपेक्ट करतो त्या पद्धतीनं काहींना एकदम गावातली पोस्टिंग किंवा तालुका प्लेसची पोस्टिंग नको असते त्यांना अशा व्यक्तींना जर अर्बन मधले मुलं असतील तर अशांनी मुंबईला अप्लाय केलं जातं मुलं काहींना एकदम गावाजवळ पाहिजे आता औरंगाबादमध्ये ॲक्च्युली चार जिल्हे औरंगाबादच्या डिव्हिजनमध्ये चार जिल्हे येतात औरंगाबाद त्यानंतर बीड उस्मानाबाद आणि लातूर तर अशा ठिकाणी आपल्याला पहिल्यापासून तयारी ठेवावं लागेल की आपण निलंगासारख्या एखाद्या ठिकाणी किंवा कळमसारख्या एखाद्या एखाद्या ठिकाणी जिथे एल आय सीचे ऑफिसेस आहेत ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये दिलेलं आहे अशा ठिकाणी पोस्टिंग मिळाली तर आपली जाण्याची तयारी पाहिजे त्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार केला पाहिजे काही प्रॉब्लेम असेल तर खाली काही प्रॉब्लेम ह्याबद्दलही वाटला तर तोही तुम्ही डिस्कस करू शकतात किंवा कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकतात अजून हा जो दुसरा मुद्दा मी सांगितला की सेक्शन वाईज हिंदी आणि इंग्लिश ह्या दोन सेक्शन ऐवजी जो न्याय सदन स्टेटला आहे तो जर आपल्याला दिला तर आपल्याला त्याचा निश्चित फायदा होईल अजून ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये कुठेच लँग्वेज प्रोफिशियन्सी टेस्ट जी बाकी ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये चेक केली जाते किंवा पाहिली जाते ह्याच्यामध्ये लँग्वेज प्रोफिशियन्सी टेस्ट नसल्यामुळे कुणी कुठूनही अप्लाय करू शकतं त्यामुळं बाहेरच्या राज्यातली राज्यातल्या मुलांनी जर अप्लाय केलं तर एक आपसुकच बेनिफिट हिंदी विषयाचा जास्त होऊन जाईल तर आपण हा मुद्दा आपल्या ओळखीचे जेवढे आपल्या ओळखीच्या आपल्या कॉन्टॅक्टमधून जर एम पीपर्यंत मेंबर ऑफ पार्लमेंटपर्यंत तुमच्या जिल्ह्याच्या पोचवला आणि त्यांनी जर मनावर घेतला तर आपलासुद्धा पॅटर्न नक्कीच चेंज होऊ शकतो आपणही ह्या गोष्टीकडे व्यवस्थित विचार करून बघावं हीच माझी अपेक्षा आहे धन्यवाद